নমস্কার হোমিও উদ্দীপনা গ্রুপের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত আজ এগারো নভেম্বর দু তারিখ শুক্রবার আমাদের সঙ্গে আলোচনায় আছেন ডক্টর গিরিধর বিশ্বাস স্যার আজকের আলোচনার বিষয় শিশু মনের কথা ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা স্যারের পরিচয় আর আমরা নতুন করে দেব না স্যার আমাদের গুরুজন এবং আজকে স্যারের কাছ থেকে শিশু মনের কথা এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব এই বলে আজকে স্যারকে বলি ক্লাসটি শুরু করার জন্য স্যার ক্লাস শুরু করুন অভিনন্দন হোমিও উদ্দীপনা গ্রুপকে অভিনন্দন আমাদের সঞ্চালক রবীন্দ্র রায়কে এবং সর্বোপরি অভিনন্দন যারা আমার আজকের এই ক্ষুদ্র আলোচনা শুনবেন এবং শুধু শোনা নয় আমি সেখানে তৃপ্ত হব না যদি তারা মানে সংযোজন এবং সমালোচনা না করেন আমি সমালোচকদের বরং বেশি ভালোবাসি শুরু করছি শিশু মনের কথা এখন বোধ হয় আজকে চিকিৎসার ব্যাপারটা বোধ হয় খুব বেশি এগোনো যাবে না প্রস্তুতি পর্ব দিয়ে হয়তো আজকে শেষ করতে হবে কারণ শিশু মনের কথা বলতে গেলে তার প্রস্তুতি পর্ব একটা আছে প্রাক কথন যাকে বলা হয় সেই প্রাক কথনটা দিয়ে শুরু করব কবিগুরুর ভাষায় ছিলি আমার পুতুল খেলায় প্রভাতে শিব পূজার বেলায় তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি তুই আমার ঠাকুরের শনে ছিলি আমার সিংহাসনে তারই পূজায় তোমার পূজা করেছি কবিগুরু বলে গেছেন এই কথা অনবদ্য চিরকাল অনবদ্য থাকবে তারপরের কথা হলো ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে তো এই ইচ্ছার ব্যাপারটাকে আমি একটু এক্সপ্রেস করার চেষ্টা করছি মা বাবার আন্তরিক ইচ্ছায় এই পৃথিবীতে একটি সুস্থ সবল শিশুর আবির্ভাব সমগ্র পরিবেশকে সহজ সুন্দর আনন্দময় করে তোলে লোকে বলে আদর্শ সন্তান লাভ মা বাবার অনেক সুকৃতির ফল তো অর্থাৎ পিতা মাতার সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন এবং মানবিক গুণ সম্পন্ন মানসিকতা যদি থাকে তবে আমরা সেখান থেকে একটি সুস্থ সবল শিশুর জন্ম হতে হবে এটা আশা করতে পারি এর সঙ্গে আছে পরিবেশ এই পরিবেশের ব্যাখ্যাটা খুব জটিল তাহলেও তো একটু ভেঙে দিতে হবে জটিলতা পরিবেশ বলতে প্রথম হচ্ছে আমার যে পিতামাতা যারা শিশুর জন্ম দেবেন তাদের পারিপার্শ্বিক তাদের পরিবার এবং সমাজ যদি বাবা মায়ের কথা উঠল আমি বলেছি বাবা মায়ের সুকৃতির ফসল সুন্দর শিশু কি সেই সুকৃতি সেই সুকৃতিটা মানে একটা কথা আমরা খুব বলি বা সবাই বলে আমরা কেন সবাই বলে যে লাভ বা ভালোবাসা এই ভালোবাসা বলতে কিন্তু হিস্টিরিয়া নয় কেঁদে ককিয়ে ভালোবাসা এটাকে ভালোবাসা বলে না এটা হচ্ছে আমার অনুভূতি আপনারা একটু স্মরণ রাখুন এটাকে আপনারা পরে যদি মনে করেন যে এটাকে ভেঙে দেওয়ার ব্যাপার আছে তো দেবেন ভালোবাসা বলতে আমি যা বুঝি আর কি ভালোবাসা হচ্ছে পারস্পরিক পরিপূরণ বা পরিপূরক আমি 
আমার স্ত্রীর জন্য কতটুকু ভাবছি সঙ্গে সঙ্গে উল্টো দিক থেকে একই ভাবে বলতে হবে আমার স্ত্রী আমার জন্য কতটুকু ভাবছে এবং এই ভাবনার পরিপূরণ করাটাই হচ্ছে লাভ এটা হচ্ছে আমার অনুভূতি আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি ইত্যাদি ইত্যাদি আমাকে একটু অমুকটা কিনে দাও তমুকটা কিনে দাও হ্যাঁ বা তুমি আমার স্ত্রী আমার জন্য প্রচন্ড সেবা করবে ইত্যাদি ইত্যাদি এইগুলো কিন্তু ভালোবাসা নয় সেবা করার দরকার হল অবশ্যই সেবা করবে সেখানে স্ত্রী স্বামীকে সেবা করতে পারে স্বামীও স্ত্রীকে সেবা করতে পারে বিভিন্ন ভাবে হম কিছু কাজ করে দিয়ে এটা করতে পারে আচ্ছা এইবার কথা হচ্ছে যে ভালোবাসা হলো পারস্পরিক পরিপূরণ বা পরিপূরক এটা হচ্ছে প্রাথমিক শর্ত এই শর্ত যদি না থাকে তাহলে কিন্তু একটা সুন্দর শিশু যতটা সেই সুন্দরের তো একটা মানে ইয়ে আছে সীমা রেখা আছে সেই সীমা বোঝানো যাবে না কতটা হলে কতটা সুন্দর এটা খুব কঠিন ব্যাপার আপনাদের কিছুটা বুঝে নিতে হবে বা কিছুটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে শুধু বুঝে নিতে হবে বললে সহজ হয় না বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং পারিপার্শ্বিক গুলো দেখতে 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 আমাদের একটা ধারণা তৈরি হবে তাহলে প্রথম হচ্ছে ভালোবাসা ভালোবাসার আর একটা সব থেকে বড় বিষয় কি আছে যে একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস এটা হলো ভালোবাসার একটা খুব বড় শর্ত আমরা দুজনে একসঙ্গে সংসার করছি কিন্তু কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না এখানে কিন্তু এই বিশ্বাস না করার ব্যাপারটা এবং উভয় পক্ষ থেকে যদি কেউ কাউকে বিশ্বাস না করি তাহলে কিন্তু সেখানে ভালোবাসা বলে কিছুই থাকবে না যা থাকবে শুধু সন্দেহ তাহলে কি হলো এই এরপরে আসছি যে এই ভালো লাভ এবং পরিবেশের ব্যাপারটা পরে আর একটু বিস্তারিত বলবো এখন শুধু নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলোকে একটু বলি এবং এই সন্তান নেওয়ার যে ইচ্ছাটা সেই ইচ্ছাটা উভয়ের মধ্যে প্রকট থাকতে হবে এখানে মায়ের গুণাবলী অনেক অনেক শ্রদ্ধার দাবি করে কেন মায়ের গুণাবলী শ্রদ্ধার দাবি করে তার একটাই কারণ হচ্ছে আপনারা দেখবেন যে একটা মা একটা শিশুর জন্য কতটা ইগার মানে উৎসুক সে থাকেন ও সেখানে মা হচ্ছে সন্তান ধারণ করে তো মা সন্তান ধারণ করে দুশো আশি দিন তাকে গর্বে ধারণ করে ধারণ করার পর সেখানে অতি কষ্টে বা কষ্ট পেয়ে ভূমিষ্ট হয় এবং সেই ভূমিষ্ট হওয়ার পরে মা কিন্তু সমস্ত কষ্টগুলো ভুলে যায় যদি দেখে যে একটা সুস্থ শিশু তার জন্ম হয়েছে তাহলে উল্টো দিক থেকে আবার বলতে হবে যে অনিচ্ছার সন্তান বা অবাঞ্ছিত শিশু এই জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না আমার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু একটা হয়ে গেছে হ্যাঁ মা কিন্তু ওটাকে অনেকটা সামাল দিতে পারে তা কতটা পারবে সেটা মায়ের ইচ্ছা শক্তির ওপরে নির্ভর করে তার ইচ্ছা শক্তিটা কতটা প্রবল তো এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো কিন্তু আজকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে শুধু এটা আমার মুখের কথা নয় অনেক পণ্ডিত বিদ্যজন এবং মনোবিজ্ঞানীদের কথা পরিবেশের যে প্রভাবের কথা বলেছি তা খুবই জটিল সেটা হচ্ছে যে আজকে আমাদের পরিবেশ কেমন অক্সিজেনের অভাব কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রাদুর্ভাব বেশি তারপরে রাজনৈতিক পরিবেশ তারপরে সামাজিক পরিবেশ আমাকে কতটা উৎপীড়িত করবে তার উপরেও অনেকটা কিন্তু নির্ভর করছে কিন্তু আমি একটা বিষয়ে বোধ হয় না বলে পারছি না তার মধ্যে দিয়েও তো কিছু ভালো শিশু জন্মাচ্ছে এই যে জন্মানোর ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আমরা ওষুধের দিকটা পরে আসব আজকে হয়তো ওষুধের ব্যাপারটা বেশি কিছু বলতেও পারবো না তো এই যে ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ বা রাজনৈতিক পরিবেশ বা আরো অনেক পরিবেশ আপনারা যেগুলোকে বলতে পারেন সেই পরিবেশের যদি একটা বাজে প্রভাব পিতা মাতার উপরে পড়ে তাহলে কিন্তু সন্তান ভালো যতটা হতে পারত 
ততটা হয়তো হতে পারবে না এই প্রভাবের মধ্যে পড়ে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে সন্তানের যে যতটা ভালো সন্তান বলে আমরা আশা করি আর কি ততটা হয়তো হবে না কিন্তু আমার মনে হয় মায়ের ইচ্ছা শক্তির ওপরে কিন্তু সেটা অনেকটা বেশি সে কাটিয়ে এনে আনতে পারে অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়েও একটা অনেক মা দেখা গেছে যে একটা আদর্শ সন্তানের জন্ম দিয়েছে এই জায়গায় আমি আরেকটু না বলে পাচ মানে বলতে খুব ইচ্ছা করছে আর কি এ বিষয়ে আমি যেটা ভাবি আর কি সেটা একটু বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে সাধারণ মানে এই যে একটা সময় গেল যে সময়ে আমরা ব্রিটিশের অত্যাচারে অত্যাচারিত চারিদিকে রাজনৈতিক চারিদিকে রাজনৈতিক পরিবেশ খুব খারাপ সামাজিক পরিবেশ খুব খারাপ তার মধ্যে দিয়েও দুজন মানুষের কথা আমরা বলবো তারা তো জন্মেছেন সে দুজন কে কে চারিদিকে যেখানে বিপ্লবীরা ফাঁসির কাটে যাচ্ছে ফাঁসির দলি দড়ি গলায় দিয়ে তারা নিজেদের জীবনকে নিজেদের জীবন অতি ইয়ে করছে উৎসর্গ করছে হ্যাঁ যেখানে আমাদের ইংরেজরা নানাভাবে নানান দিক থেকে আমাদেরকে উৎপীড়িত করছে সেই সময়ে আমি দুজন মানুষের কথা তুলে নিয়ে আসবো সেই দুজন মানুষ আপনারা অনেক মানুষের কথা বলতে পারবেন আজ সময়ের তো অভাব তো এখন দুজন মানুষ একটা হচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর একজন হচ্ছে রাজা রামমোহন রায় এরা তো ওই একটা দুর্দান্ত যে রাজনৈতিক পরিবেশ দেশীয় অবস্থা সেখানে যেখানে এত খারাপ কিন্তু সেই সময়টা দেখুন শিল্পী তারপর কি শিল্পী সঙ্গীত শিল্পী বাদ্য শিল্পী তারপরে ধরুন লেখক কত মানুষ জন্মেছে তার মধ্যে বিদ্যাসাগর জন্মালেন তার মধ্যে জন্মালেন আমাদের রাজা রামমোহন রায় তো এরা কি জন্মেছে তাদের মায়ের ইচ্ছা শক্তি এখানে কিন্তু এই ইচ্ছা শক্তিটাকে আমি একটু বড় জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি মানুষ যেখানে সারা জাতি চাইছে সমস্ত জাতি যেখানে চাইছে যে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ হোক সেই যে আমাদের দেশ ও মাতৃকা আমাদের জাতির মা যেখানে চাইছে সেই চাওয়া সমস্ত মানুষের মধ্যে যে একটা কি বলবো সমস্ত মায়েদের মধ্যে যে চাহিদা তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে দিয়ে রাজা রামমোহন রায় জন্মেছিলেন তার মধ্যে দিয়েই যে বিধবাদের ক্রন্দন সমস্ত আমরা তো পুরুষ আমরা মহিলা মেয়েদের মনের কথা সবটা জানতে পারি না যেখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সেখানে সমগ্র বিধবাদের যে ক্রন্দন সেই ক্রন্দনটাকে মানে নির্বাপিত করার জন্য সেই সমাজে মা সেই জাতির মা সমস্ত জাতির যে মায়েদের যে ক্রন্দন নির্বাপিত করার জন্য বিদ্যাসাগর জন্য ছিল তা এটা একটু বলে রাখলাম মানে এই যে ইচ্ছা শক্তির কথা বলতে গিয়ে এই কথাটা বলতে হলো যদি না বললে বোধ হয় আমার ভালো লাগতো না আপনারা এই কথাটাকে যদি পারেন একটু আলাপ আলোচনা করে যদি মনে হয় যে না এটা কি এটা ঠিক বলা হয়নি তাহলে আপনারা অবশ্যই বলবেন আজ পর্যন্ত এরপর কি হলো বাচ্চা তো বাচ্চা জন্মে গেলে তো এই কথাগুলো অর্থহীন হয়ে যাবে তাই না বাচ্চা জন্মানোর আগে তাহলে যে আমাদের এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং কি করতে হবে তখন আমরা যদি বাচ্চা জন্মে গেলে জন্মের পরবর্তী অধ্যায় শুরু হবে তা আজকে জন্মানোর আগ পর্যন্তই থাক তাহলে মা বাবার যে চিকিৎসা একটা সুস্থ মা বাবা আমরা চাইছি এবার চিকিৎসার দিকটা একটু টাচে আসছি 
মা বাবার যে চিকিৎসা সেই চিকিৎসা করাতে গেলে যে এই কথাগুলো যে তাকে সুষম খাদ্য খেতে হবে তাকে বাবা মাকে বোঝাতে হবে সংসারে হয়তো অনেক কষ্ট থাকবে অনেক ঝামেলা থাকবে কিন্তু তার মধ্যে দিয়েও তোমার ইচ্ছাটা থাকতে হবে যেন আমি একটা সুসন্তানের পিতা মাতা হব বিশেষ করে মাকে তাহলে এই ভোকাল ট্রিটমেন্টটা আমরা মাকে খুব ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করব প্রত্যেকটা আমরা চিকিৎসকরা শুধু তো রোজগারের জন্য নয় শুধু তো মানুষকে ঠকানোর জন্য নয় আমাদের কিছু দায় আছে কিছু দায়বদ্ধতা আছে সেই দায়বদ্ধতা মানুষকে মানুষ যতই হোক আমাদের যতই চামার বলুক বা যাই বলুক যে ডাক্তাররা চামার আজকাল হয়ে গেছে সেই আমাদেরও সেই দলেই না হয় টেনে নিল কিন্তু তবুও তো কিছু তো কাজ করতে হবে না করলে তো পৃথিবীটা তো টিকবে না এই সমাজ তো আরো ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের মা গুলোকে কিছুটা বোঝাতে হবে মাকে বাবাকে দরকার হলে মায়ের মাকে বা মায়ের শাশুড়িকে যে মা হতে যাচ্ছে তার শাশুড়িকে বোঝাতে হবে ওগো তোমার বৌমাকে একটু ভালো খাবার দাবার দিও ভালো খাবার টাবার গুলো সেগুলো পরে আবার আলোচনা করা যাবে পরে যে এটা সুষম খাবার যাতে তার প্রেগনেন্সিটা মানে ঠিকঠাক এগিয়ে যায় মানে দুজন মানুষের খাবার তো সে একা খায় তো সেখানে তাকে যে সুষম আহার যেন দেওয়া হয় এগুলো কিন্তু একটু বোঝালে এবং যদি খুব আপনি যদি খুব দরদ দিয়ে বোঝান তাহলে কিন্তু কিছু কাজ হবেই হবে মানে আমার ইচ্ছাটা কেমন জানেন যে আমাদের চিকিৎসকরা পাণ্ডিত্যের সাথে অধ্যাবসায় দিয়ে দরদ দিয়ে তার রোগীকে মনের তার রোগীর মনের ওপরে একটা প্রভাব বিস্তার করবে প্রভাব বিস্তার করা আপনি যদি দরদ থাকে পেশেন্টের প্রতি আপনি যদি মনে করেন যে আমি এই কাজটা মানে আমি ত্বরান্বিত করব বা এই কাজটা আমি করব তাহলে আপনি সম্পূর্ণ ইয়ে না হন ফলপ্রসু না হোক কিন্তু কিছু না কিছু হবেই তো প্রভাব বিস্তার করুন এবং তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করুন মানে এটা আমার ইচ্ছা যে আমার ডাক্তাররা এগুলো করুক এবং অর্ধেক চিকিৎসা কিন্তু এখানেই হয়ে যাবে বাকি চিকিৎসাটা সেখানে ওষুধের ব্যবস্থা করতে হবে তাহলে এবারে একটু আমাদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার দিকে আসি আমি খুব বেশিক্ষণ বলবো না আমার ইচ্ছা আজকে বেশ কয়েকজন দেখলাম স্টলওয়ার্ড আছেন তারা আলোচনা করবেন করে বিষয়টাকে এই মনস্তত্ত্ব দিকটাকে আরো সমৃদ্ধ করবেন চিকিৎসার দিকটা খুব বেশি আজকে না বললেও চলবে আমি একটু জাস্ট মানে ইয়ে করে যাচ্ছি সূচনা করে যাচ্ছি যেহেতু বংশগতি আমরা কি বলি বংশগতি হ্যাঁ হেরিডিটি এবং হেরিডিটি হেরিডিটি এবং এনভারনমেন্ট দুটোই আমাদের যেহেতু মানে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য এবং আমাদের ভাবি সন্তানের জন্য খুবই প্রয়োজন যে এই দুটোকে সুস্থভাবে রাখা তাহলে আমরা কি করতে পারি আমাদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা এই বংশগতির জায়গায় আমাদেরকে ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা দেখা ফ্যামিলি হিস্ট্রি দেখাটা খুবই জরুরি এবং এই ফ্যামিলি হিস্ট্রি দেখতে গিয়ে আমরা কি করব একটা কেস টেকিং করব তাদের কেস টেকিং এ কিরকম হবে বর্তমান সেই যিনি মা হতে যাচ্ছেন বা মা এখনো গর্ভধারণ করেননি কিন্তু আপনার পেশেন্ট তারা চাইছে তারা অনেক সময় বলে আজকালকার মেয়েরা বলেই ফেলে ডাক্তারবাবু এখন একটু বাচ্চা নিতে চাইছি আপনি কি বলেন এরকম বলে বলে প্রচুর পেশেন্ট বলে আমাকে তো অন্তত অনেকে বলে কাকে কেমন বলে আমি জানি না তবে আমার মনে হয় মানে সবাইকেই বলে তো কেস টেকিং করতে হবে কেস টেকিং করে তার বংশের ইতিহাস তার বর্তমান ইতিহাস তার নিজের রোগের পাস্ট হিস্ট্রি পাস্ট হিস্ট্রি ফ্যামিলি হিস্ট্রি তারপরে তার খাদ্যাখাদ্যের ইচ্ছা অনিচ্ছা যেমন যেমন করে কেস টেকিং করা হয় সমস্ত গুলো করুন করে তারপরে যদি কোনো মাজমেটিক মেডিসিন বা কনস্টিটিউশনাল মেডিসিন কিছু যদি আসে 
তাহলে গর্ভ আসার আগে বাবাকে এবং মাকে প্রত্যেককেই আপনি ট্রিটমেন্ট করে দেবেন বলবেন হয়তো যে আরো কিছুদিন ওয়েট ওয়েট করুন আরো আমি যখন বলবো তখন আপনারা এই ব্যাপারটাকে গ্রহণ করবেন এবং আমাদের যত রকমের নজর গুলো আছে সেগুলোকে আমরা ভাববো তার কনস্টিটিউশনের যে আহ ইয়েগুলো আছে সিফিলিটিক সাইকোটিক তারপরে আরো আছে টিউবারকুলার সমস্ত ওষুধগুলোর মধ্যে আমরা খুঁজব যে ওই মায়ের সাথে কোনটা বা ওই বাবার সাথে কোনটা ম্যাচ করে সেই ম্যাচ করার করে করার পরে আমরা সেই ওষুধগুলো দেব এবং আমার যেটা মনে হয় যত যেমনই ম্যাচ করুক আমরা তো কিছু ওষুধ তো দেব তাকে এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে একটা অ্যান্টিসোরিক মেডিসিন কিন্তু তাকে এই গর্ভাবস্থায় আমরা দেব এবং সেই আপনারা এখনই হয়তো প্রশ্ন করবেন যে আমার নবীন চিকিৎসক ভাইরা হয়তো অনেক প্রশ্ন করবেন যারা সিনিয়র আছেন তাদের কাছে এটা কোনো ব্যাপার না যে নবীন চিকিৎসকরা হয়তো প্রশ্ন করবেন যে কি পোটেন্সি দেব এখন পোটেন্সি সিলেকশনের ব্যাপারে যেটা অর্গানে বলা আছে সেটা হচ্ছে যদি দেখা যায় যে হাইলি ইন্টেলিজেন্ট তাহলে আমরা সেখানে টু হাই পোটেন্সি দেব যদি দেখি যে মিডিয়াম ইন্টেলিজেন্ট তাহলে বা তার ইমিউনিটিটা মিডিয়াম সেখানে আমরা মিডিয়াম পোটেন্সি মিডিয়াম হাই দেব এবং যদি দেখি একটু মানে বেশ দুর্বল মানসিকতা এবং তার ইন্টেলিজেন্সি দুর্বল তাহলে আমরা তাকে মানে লো মানে হাই পোটেন্সি থার্টি টু হান্ড্রেড ইত্যাদি ইত্যাদি করতে পারবো দিতে পারবো এটা এটা স্টল ওয়াটরা একটু আলোচনা করবেন পরে দরকার হলে আর একটা জায়গা একটু বলার বলার লোভ সামলাতে পাচ্ছি না আমি একজন চিকিৎসকের নাম করব সেই চিকিৎসক ছিলেন ডাক্তার নরমান বেথুন নরমান বেথুনের আগামীকাল বারো নভেম্বর তার বিরাশিতম মৃত্যু দিবস এই নরমান বেথুন ছিলেন একজন মানে ষোল্ল চিকিৎসক থোরাসিক মানে থোরাসিক সার্জেন এই থোরাসিক সার্জেন নরমান বেথুন তিনি আমার ভাষায় তিনি একটু খ্যাপা টাইপের লোক ছিলেন এবং বিশ্ববিখ্যাত একজন ষোল চিকিৎসিক থোরাসিক সার্জেন তিনি কখনো কানাডায় কখনো চায়নায় পৌঁছে গেছেন তার চিকিৎসার ব্যবস্থা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এই নর্মান বেতন এমনই খ্যাপাটে লোক ছিলেন তিনি যখন জানতে পারলেন যে তিনি টিভিতে আক্রান্ত তিনি তার স্ত্রীকে বললেন তুমি ইয়ে আমরা মিউচুয়াল ডিভার্স করে ফেলব এবং মিউচুয়াল ডিভার্স করতে তার স্ত্রী চাইছে না কিন্তু সে বলছে না ডিভোর্স করো ডিভোর্স না করলে হবে না ডিভোর্সটা করতেই হবে তারপরে আবার কি বল কি করলেন তিনি তার সহকর্মীদের বললেন যে তোমরা আমার বুকটা ইয়ে করো অপারেশন করো করে যে টিউবারকুলার যে ইয়েটা থাকে কি বলবো ওটাকে যে গুটি থাকে আর কি সেটাকে তোমরা অপারেশন করে বের করো তিনি ভালো হলেন ভালো হওয়ার পরে আবার স্ত্রীর কাছে গেলেন গিয়ে বললেন যে আমরা আবার পুনর্বিবাহ করব তো এই ধরনের খ্যাপাটে লোক ছিলেন আমার কি মনে হয়েছে যে ওই ডাক্তারবাবু টিউবারকুলার ডায়াথিসের লোক ছিলেন যার জন্য তিনি অশান্ত টিউবারকুলার ডায়াথিসের মানুষ যেমন অশান্ত হয় সে ঘুরে বেড়াতে চায় হ্যাঁ সে এক জায়গায় কিছুক্ষণ থাকতে পারে না তো নর্মান বিথনকে নমস্কার জানাই তিনি থোরাসিক সার্জেন কাল তার বিরাশিতম মৃত্যু দিবস একটা অনুষ্ঠানে আমাকেও যেতে হবে সেখানে তো সেই টিউবারকুলার ডায়াথিসিস যদি হয় আমরা তাকে টিউবারকুলিনাম দিয়ে আমার মাকে যে মা মা হতে যাচ্ছেন বা গর্ভাবস্থা টিউবারকুলার টিউবারকুলিনাম দিয়েও আমরা তাকে সাহায্য করতে পারি তাহলে তার যে ভাবি সন্তান যে আসছে সে কিন্তু ওই অল্পেই টিউবারকুলিনাম বা ব্যাসিলিনামের মতো একটুতেই সে ঠান্ডার লাগার প্রবণতা তার থাকবে না 
এবং সে অনেকটা সুস্থ সবল হয়ে মানে সমাজের কাজে অংশ নিতে পারবে এই পর্যন্ত বলে আজকে আমি শেষ করলাম সবাইকে ধন্যবাদ সঞ্চালককে ধন্যবাদ আপনারা যারা শুনলেন স্টলওয়ার্ড বেশ কয়েকজন আছেন তাদেরও ধন্যবাদ যারা নবীন তাদেরকেও ধন্যবাদ নবীনরাই তো আগামী দিন আমরা আর কদিন আছি তা আগামী দিনে তারা তাদেরকে আমি একটা জিনিস বলছি ভালো করে যখন আপনি সবটা লেকচার না শুনুন আমি নবীনদের বলছি প্রবীণদের অবশ্যই বলছি না নবীনদের বলছি যে একটা লেকচার যে যখনই দেখ যেমনই লেকচার হোক আপনি যতক্ষণ শুনতে পারেন হয়তো সবটা শুনতে পারলেন না দশ মিনিট শুনবেন দশ মিনিট শোনার মধ্যে দিয়ে আপনি দেখবেন যে সেখানে কোনো প্রশ্ন ওঠানো যায় কিনা যদি আপনার মনে প্রশ্ন জাগাতে না পারা যায় তাহলে কিন্তু আপনাকে দিয়ে খুব বেশি দূর এগোনো যাবে না মানে একটা ছাত্রের সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে কিছু মনের মধ্যে যদি প্রশ্ন না জাগে আমি একটা কথা বারবার বলি যে অন্ধ আনুগত্য অন্ধ আনুগত্য হচ্ছে দাসত্ব এই অন্ধ আনুগত্যটাকে ছেড়ে বেরিয়ে নিজে পড়াশুনো করে নবীন ভাইরা নিজেরা পড়াশুনো করুন শুধুমাত্র লেকচার শুনলেও হবে না পড়াশুনো করতে হবে এবং বিভিন্নভাবে পড়াশুনো করবেন শুধু আপনার ম্যাথামেটিক্যাল নয় শুধু আপনার অ্যালার্ট সাবজেক্ট নয় মানে সাহিত্যের অনেক জায়গা যেমন ফটিকের যে গল্পগুলো আছে এক বাও মেলে না দো বাও মেলে এ না হ্যাঁ তারপরে অমল দয়ওয়ালা বলছে যে আমাকে নিয়ে যাবে ওই পাহাড়ের ধারে যেখানে তুমি কেমন সুন্দর করে বলতে বলতে যাও হ্যাঁ দই দই চাই দই ইত্যাদি ইত্যাদি তার মানে সে উন্মুক্ত জায়গা চাইছে রবি ঠাকুর বলছি রবি ঠাকুরের ভাষাটা এরকম বলে যাচ্ছে যে ওই ঘরের মধ্যে তার মনের চাহিদা সে মনের চাহিদা হচ্ছে এটা উন্মুক্ত জায়গায় যাওয়া এই পর্যন্ত বলে আজকে শেষ করলাম আপনারা আসুন এবারে সংযোজন করুন আমি এই বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করলাম নমস্কার হ্যাঁ এখন আমি নবীন স্যার আমায় বললেন যে পরিচালনা করার জন্য তো আমি বলছি যে স্যার যেরকম বললেন গীধর স্যার অসাধারণ একটি আমাদের সমৃদ্ধ করলেন শিশুর মানসিক বিকাশ নিয়ে আমরা এবার এই হিসেবে কিছু বলার জন্য ডেকে নিতে চাই ডাক্তার নীলকমন বর্মন স্যারের কাছে ডাক্তার নীলকমন বর্মন স্যার দয়া করে আর্মি উঠো হ্যাঁ নমস্কার একটা অনুমান করেছিলাম যে একটা ভালো কিছু পাবো কিন্তু সেটা যে এরকম একটা অস্বাভাবিক দর্শন চেতনা পূর্ণ এবং দার্শনিক চিন্তা ভাবনার সাথে যে চিকিৎসা শাস্ত্রকে মিলিয়ে ফেলা যায় সেটা কিন্তু আমি কখনোই ভাবতে পারিনি সেই জন্য গির্ধর বিশ্বাস স্যারকে অজস্র বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি কারণ আমি কখনো ভাবিনি যে এইরকম ভাবে একটা উপস্থাপনা করা যায় আমার কাছে প্রচন্ড নতুনত্ব লেগেছে খুব ভালো লেগেছে এখানে দেখুন সংযোজন করাটা খুব রুচিসম্মত হবে না কিন্তু আমি জানি যে আমি যদি কিছু না বলি গির্ধর বিশ্বাস আবার একটু দুঃখ পেতে পারেন এটা জাস্ট একটা মজার কথা আর কি তুমি যখন যেভাবে প্রথমটা শুরু করেছিলেন তখন একটা কথা আমার খুব মনে পড়ছিল যখন উনি বিদ্যাসাগরের জায়গায় কথাটা বলছিলেন আর কি বা রামমোহন রায়ের কথাটা একটা প্রবাদ আমার মনের মধ্যে তখন জাগছিল যে স্বার্থ এটা বলতে পারতেন কি যেমন একটা কথা আছে যে কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা কখনো নয় কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা কখনো নয় সন্তান যেভাবেই আসুক না কেন সন্তান খারাপ হতে পারে কিন্তু একজন মা কিন্তু কখনোই খারাপ হতে পারে না এটা কিন্তু আমাকে ভাবতে হবে আর একটা জিনিস ভাবতে হবে উনি যেটা বলছিলেন যে মায়ের চেয়ে বাবার মানে বাবার চেয়ে মায়ের দায়িত্ব বেশি ঠিকই আছে কিন্তু এটা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে বা দৃঢ়তার সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে যে ঘুমিয়ে থাকে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে এই দুটো যদি সংযুক্ত হতো তাহলে এই লেকচারের মাত্রাটা লেকচারের মাত্রা তো দুর্ধর্ষ জায়গা পৌঁছেছে যেহেতু এডিটিং ফেডিটিং এর একটা চিরদিন চিন্তা ভাবনা আমার থেকে গেছে তাই যখন যেখানে পারি একটু ফুটনোট ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি অন্য কোন স্যার হলে তো আমি ফুটনো ঢোকাতামই না কারণ অতটা ধৃষ্টতা নেই আর একটা জিনিস জানি যে গিরিধর বিশ্বাস স্যার আমাকে এতটাই স্নেহ করেন আমি যদি দু একটা উল্টো পাল্টা বা অসংলগ্ন কিছু বলে ফেলি উনি সেটাকে আমাকে ক্ষমা করবেন যাই হোক একটা জিনিস আমি জানতাম না বা কোন একটা জায়গায় হয়তো শুনেছিলাম ওই বেতুন সাহেবের ব্যাপারটা এইটা দিয়ে যে একটা উদাহরণ টানা যায় চিকিৎসক জীবনের ক্ষেত্রে 
এটা আরো বেশি ভাবে আমাদের কাছে প্রাণবন্ত করে তুলল আমরা টিউবার কুলার ডায়াথেসিস নিয়ে ভেবেছি কিন্তু একটা অদ্ভুত ভাবে একজন ব্যক্তি বিশেষ পৃথিবী বিখ্যাত একজন ব্যক্তি তার উদাহরণ টেনে এনে যখন উনি উপস্থাপনা করলেন তখন যেন আমাদের মনের ভিতরে আর গেঁথে গেল আমি তার কোনোদিনই ভুলবো না যে এই টিউবার কুলার ডায়াথেসিস এর মায়েদের বা একটা টিউবার কুলার পরিস্থিতিকে কিভাবে জন্মের আগে এবং ওই পরিস্থিতিতে চিকিৎসা করা যায় আর তবু বেশি বললাম এবার যেটা বলবো সেটা হচ্ছে শ্রদ্ধা ভালোবাসার কথা বনি বলছিলেন যেখানে শ্রদ্ধা থেকে ভালোবাসা থেকে সেখানে কিন্তু খুব সুগভীর হয় অতএব আমার গভীর চিন্তাশীল চিন্তা ভাবনা দিয়ে আমি গিরিধর বিশ্বাস স্যারকে প্রণাম জানাচ্ছি নমস্কার জানাচ্ছি আপনি আগামী ক্লাসটা আমাদের আরো প্রাণবন্ত শুধু নয় আরো শিক্ষণীয় করে তুলুন এই বয়সে এসে আপনার কাছে নতুন কিছু শিখতে চাই নমস্কার স্যার ভালো থাকুন ধন্যবাদ শ্রদ্ধা নীল কমল বর্মন স্যারকে এবার আমরা ডেকে নেব আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ডাক্তার এস এম জাহাঙ্গীর স্যারকে জাহাঙ্গীর এস এম জাহাঙ্গীর স্যার দয়া করে একটু আনমিউট হন এবং আজকের এই টপিকের ওপরে আপনি যদি কিছু বলেন ধন্যবাদ কল্যাণ ঘটক স্যারকে আসলে গিরিধর বিশ্বাস স্যারের বিষয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই স্যার অসাধারণ পড়ান তবে আজকে নতুন একটি বিষয়ের সূচনা হয়েছে যেটা নীলকমল স্যার বলেছেন কিছু দার্শনিক চিন্তা ভাবনা আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন এই শিশু মনের বিষয়টি নিয়ে এই জন্য স্যারকে মানে স্যারের কাছে কৃতজ্ঞতাই জানাচ্ছি এই কারণে স্যার আমাদেরকে সামনে হয়তো বা এই জায়গাটিকে আরো পরিষ্কার ভাবে মানে আমাদের শেখার জায়গাটি আরো প্রশস্ত করবেন এই জন্য সকলকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ এই গ্রুপকে স্যার এতটুকুই ধন্যবাদ ডাক্তার এস এম জাহাঙ্গীর স্যারকে এবার আমরা যাব ডাক্তার স্বপন বুড়ে স্যারের কাছে স্বপন বুড়ে স্যার দয়া করে যদি এই সম্বন্ধে আপনি কিছু বলেন আজকের টপিক সম্বন্ধে আজকের যে টপিকটা ছিল শিশু মনের কথা ও হোমিওপ্যাথি তো আজকের আলোচনা শিশু মনের কথা এখনো ঢোকা হয়নি তার এখন প্রিলিউ চলছে তো ফলে কি সংযোজন করব সে তো ভালোই বলেছেন তো সাবজেক্টটা এখনো তেমন করে ঢোকা হয়নি বলে আমার মনে হয়েছে পরের দিন হবে তো স্যার যে ভালোবাসার কথাটা বলেছেন বারবার ফিরে এসেছে আর মায়ের উপরে যেন দায়িত্বটা বেশি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তো ব্যাপারটা যে ভালোবাসা পারস্পরিক বিশ্বাস শুধু স্বামী স্ত্রীর কথাটা যেন উঠে এসেছে কিন্তু তা তো নয় একটা পরিবার তো আর দুজনের নিয়ে ওঠে না গড়ে আর পরিবার নিয়ে গড়ে ওঠে সমাজ তো ফলে একটা শিশু যেমন একটা পরিবার থেকে আসে পরিবারে প্রতিনিধিত্ব করে সে প্রতিনিধিত্ব করে তার সমাজের সে প্রতিনিধিত্ব করে তার দেশের তার নেশানে তা আমি আসি যদি ধরে নি সে প্রতিনিধিত্ব করে তার পিতা মাতা তাহলে ওই পর্যন্ত ঠিক আছে আবার যদি ধরি সে পরিবারে তাহলে কিন্তু আবার একটু ব্যাপ্তি হচ্ছে তো সেই যে শিশু মনের যে ব্যাপারটা এখানে বারবার ফিরে আসার কথা সেই শিশু মনের গঠন কেমন করে হবে সে কি মানসিক গঠন তার তৈরি হবে সেই জায়গাগুলো তো আলোচনা হওয়া দরকার আছে তো যেটা বলার কথা যে শুধু মন আর শরীর এই তো না ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানুষ হচ্ছে একটা সাইকো বায়োলজিক্যাল ইউনিট একটা সাইকো বায়োলজিক্যাল ইউনিট শরীর এবং তার মন দুটো নিয়েই গড়ে ওঠে এবং সেটা কি হয় তার এনভারনমেন্টের সঙ্গে তার একটা কন্টিনিউস একটা ইন্টারাকশন চলে তাহলে বলতে পারি কি ইন্ডিভিজুয়াল ইজ এ সাইকো বায়োলজিক্যাল ইউনিট ইন কন্টিনিউল ইন্টারাকশন উইথ ইজ ইনভারনমেন্ট তো সেই ইন্টারাকশনের যে প্রতিক্রিয়া তার উপরে যে প্রভাব সব কিছু নিয়ে তো একটা মানসিক গঠন তৈরি হবে 
উঠে এসেছে বিদ্যাসাগরের কথা রামমোহনের কথা সেই সময়কার যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সেটা কিন্তু তাদের প্রভাবিত করেছে আমরা যদি এ জয় যে একটা হিসেব করি ওই সময়টা কিন্তু যেমন এজ অব রিজিম তারপরে এসে গেল নাইনটিন সেঞ্চুরি শুরু হলো তখন হলো প্রগ্রেশন বহু মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে ওই সময় যাক সে কথা যেটা আবার ঘুরে আসি শিশু মনের কথা তো শিশু মনের গঠন হবে তার একটা সোজা কথা একটা বলি এই শিশু হচ্ছে এই পৃথিবীর এক নবাগত অতিথি সে পৃথিবীকে কোনোভাবেই চেনে না জানে না অজানা এক জায়গায় এসে গেছে সে অজানা পরিবেশে আমাদের এক নতুন অতিথি একজন অতিথিকে যেমন করে আপ্যায়ন করা হয় একটা শিশু সেই রকম প্রত্যাশা করে শুধু জন্মলগ্নে একটু উলুধ্বনি সংকধ্বনি দিয়ে তার অভিবাদন করা নয় তাকে বড় করে গড়ে তোলা তার সামাজিক বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের উপযুক্ত করা বা সেই ঘাত প্রতিঘাতকে বাঁচিয়ে তাকে একজন পরিণত মানব করে গড়ে তোলা তার মনের বিকাশ ঘটানো সেগুলো তো ভাবতে হবে তাহলে সেইগুলো কি হয় সে তার মার চেতনা দিয়ে বাবার চেতনা দিয়ে বাবার চোখ দিয়ে বাবার অনুভূতি দিয়ে সে বুঝবে সেকে এবং সেখান থেকে তাদের যে পারিবারিক যে কন্ডিশনিং তার ফ্যামিলি কন্ডিশনিং তার সোশ্যাল কন্ডিশনিং তার রেজিলিয়াস রেলিজিয়াস কন্ডিশনিং সব কিছু মিলে তৈরি হয় কি করব কি না করব এই রকম একটা তার কিছু মানসিক গঠন তৈরি এটা করা উচিত ওটা না এই যে ব্যাপারগুলো গড়ে ওঠে এবং সেইটে তার মনে চিরকাল থেকে যায় এবং হয় কি বাবা মা একদিন চলে যাবে কিন্তু বাবা মার সেই টিচিংটা বাবা মার সেই প্যারেন্টাল ইমেজটাকে তার তৈরি করবে তার পার্সোনালিটিকে তার তার যে চেতন মনের যে তার যে কনসাসনেস তৈরি হয় এই যে কনসাসনেস তাকে অনেক কিছু করতে যেমন বাধা দেয় আবার অনেক কিছু করতে সে উদ্বুদ্ধ হয় এই সব কিছু মিলে যে গঠন যে তার চেতন মন এবং অবচেতন মন তার মধ্যে যে ইগো সুপার ইগো এই যে গঠনগুলো হয় সেগুলো কিন্তু এই পারিবারিক শিক্ষা থেকে আসে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা একটা শিশু যখন বলবো সে কন্যা সন্তান হতে পারে পুত্র সন্তান হতে পারে ভাবুন তো আজকে আমাদের মানসিকতা একটা ঠিক করি আজের কন্যা ভ্রূণ হত্যা হয় তাহলে আমাদের মানসিক গঠনটা কোন জায়গায় তারপর তৈরি হয় আমাদের শিশুর মন আমরা কি সবাইকে সমানভাবে ভাবতে পেরেছি কন্যা ভ্রূণ হত্যা করার মতো সেই ভিন্ন মানসিকতাকে বিসর্জন দিতে পেরেছি কি হ্যাঁ সেটা সেইভাবে আমাদের গঠন করতে হবে সমাজটাকে আমাদের মানসিকতাকে তৈরি করতে হবে আরও একটা বড় জিনিস আছে শুধু সন্তান নেব মা হব এইটুকু না তাদের আগে থেকে বাবা মা হওয়ার জন্য ওরিয়েন্টেশন হওয়া দরকার সেই কাউন্সিলিং সেই ওরিয়েন্টেশনটা কিন্তু আমাদের হয় না যেটা স্যার বারবার বলেছে ভালো সন্তান পাওয়ার কথা ভালো ভালো সন্তান ধারণের কথা যেগুলো বলা হয়েছে সেইগুলো দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে এই জিনিসগুলো কিন্তু হওয়া দরকার সেই ওরিয়েন্টেশন কিন্তু হয় না আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ডাক্তার কুনল ভট্টাচার্য স্যারের কাছে কুনল ভট্টাচার্য স্যার দয়া করে আমি শোন এবং আজকের এই টপিক সম্বন্ধে কিছু বলুন নমস্কার ফিলোজফিকে কিভাবে মিশিয়ে দেওয়া যায় সেটা এই ক্লাস শুনলে সত্যি এটা তার একটা উদাহরণ এবং স্যার একটা দারুণ বিষয় উপস্থাপনা করেছেন আমরা যখন মানে অ্যালাইড সাবজেক্ট পড়ি বা চাইল্ডহুড ডিজিজগুলো পড়ি বা সাইকোলজিতে চাইল্ডহুড সাইকোলজির বইগুলো পড়ি 
বিভিন্ন যে টপিক্স আছে না যে অটিজম এডিএইচডি অনেক সময় দেখা যায় যে এদের বলছে যে ম্যাক্সিমাম এরই আন নন ইটিওলজি অর্থাৎ এর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না কেন অটিজম হলো কেন এডিএইচডি হলো কেন স্কিজোফ্রেনিক হলো হয়তো ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে কিছুটা পাওয়া যায় যে এই রোগগুলো আছে বলে কিন্তু তার থেকেও বড় কথা এই অ্যালার্ট সাবজেক্টের যে বইগুলো বা যারা এগুলো নিয়ে অ্যানালাইসিস করেন তারা কিন্তু আমরা যেমন হোমিওপাথরা করি সেরকম কখনোই করেন না অর্থাৎ স্যার যেগুলো যে জায়গাগুলো উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ তার বাবা মায়ের মনের অবস্থা তার বাবা কেমন মা কেমন মানে বাই নেচার কেমন তিনি রোগগ্রস্ত নাকি সেটা বড় কথা নয় কিন্তু তার মানসিক গঠন কেমন মেন্টাল ডিসপোজিশন মেন্টাল ডিজিজ নয় তো সেই ডিসপোজিশনের ওপর যে শিশুর ভালো মন্দ হওয়া নির্ভর করে তার মানসিকতা নির্ভর করে এটা কিন্তু মডার্ন সাইকোলজি যতটুকু আমি পড়েছি এটা বোধ হয় সেভাবে বলে না যেভাবে আমাদের হোমিওপ্যাথিক সায়েন্স বলে গিরিধর স্যার সেই বিষয়টাই কিন্তু আমাদের মাঝখানে তুলে ধরলেন এবং তিনি বিদ্যাসাগরের কথা বলেছেন রাজা রামমোহনের কথা বলেছেন শুনেছি যে বিদ্যাসাগর যখন প্রচুর ইনকাম করছেন প্রচুর টাকা পয়সা হয়েছে তিনি তার মায়ের কাছে এসছেন দেখা করতে গ্রামে তিনি মাকে বলছেন যে মা তুমি বলো তুমি কি নেবে তুমি শাড়ি নেবে কি গয়না নেবে তুমি বলো কি নেবে তখন ভগবতী দেবী নাকি তাকে বলেছিলেন যেটুকু আমরা পড়ি যে আমার কিছু দরকার নেই এই গ্রামের লোকগুলো শীতে বড় কষ্ট পায় তুই তাদের কম্বল দে গ্রামে কোনো স্কুল নেই তুই একটা স্কুল করে দে তুই একটা হসপিটাল করে দে তো এই মানসিকতা যে মায়ের তার সন্তান এত বড় হবে না তো কে হবে তো সেই বিষয়টাই আমরা এগুলো গল্পে পড়েছি কিন্তু ত্রিধর স্যার এই ক্লাসের মাধ্যমে সেই দর্শন আমাদের সনাতন যে দর্শন এই দর্শনটাই কিন্তু তুলে ধরলেন এবং এর সঙ্গে শিশুর মানসিকতা যে বাবা মায়ের ওপর কিভাবে নির্ভর করে সেটাই আমাদের বারবার বোঝাতে চেষ্টা করলেন এবং আগামী দিনে স্যারের থেকে আরো অনেক কিছু পাবো এই আশা রাখি এটুকু বলে আমি শেষ করলাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ কুমার ভট্টাচার্য স্যারকে স্যার এই জন্যই হয়তো আমাদের একটা বাংলা একটা প্রভাব আছে যেমন মা তার তেমন ছা অর্থাৎ মায়ের সঙ্গেই সন্তানের সবচেয়ে বেশি নিবিড় যোগাযোগ থাকে এবং আমার মনে হয় এই কথাটি সর্বৈব সত্য আমরা এই বিষয়ে এরপরে চলে যাব আমাদের আজকে ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল হালিম রিপন স্যারের কাছে মোহাম্মদ আব্দুল হালিম রিপন স্যার আপনি আনমি উঠুন এবং আজকের টপিকের উপর কিছু বলুন दुर्भाग्य जोटुक शुने से जगह थे बोलते चाहिए मान आज के क्लस যেমন নীলকমল স্যার বললেন আমি সেই একই সুন্দরে বলতেছি যে হোমিওপ্যাথিক শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক ফিলোসফির জায়গা থেকে স্যারের যেই আলোচনাটা স্যার তুলে আনবেন যে একজন শিশু জন্ম হওয়ার পরে শিশু কীরকম হবে সেটা বড় বিষয় না আসলে শিশুর জন্মের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রটি অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে চাষাবাদ হবে সেই ক্ষেত্রে আসলে কতটা উর্ভর বা কতটা অনুর্ভর সেই জায়গা থেকে আগে প্রস্তুত করা বা তৈরি করা আমি সেই জায়গা থেকে স্যার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা বললেন কিংবা রাজা রামমোহন রায়ের কথা বললেন বা মাথুরের একটি মানে উদাহরণ দিয়েই যিনি বিশিষ্ট চিকিৎসক সার্জারি চিকিৎসক ডক্টর সার্জারি চিকিৎসক ছিলেন তার উদাহরণ দিয়েই जेहतु पढ़ाशुना धर्मग्रंथे 
সব সময় বলি যে আমি এই জায়গাটা খুবই অসহায় খুবই অসহায় যে মানে ফিলোসফিক্যাল কোনো বিষয় আসলে কেন জানি আমি ধর্মগ্রন্থের বাহিরে যেতে পারি না কিন্তু তারপরেও বলি একটি বিখ্যাত উক্তি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের যে তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাকে দিবো একটি শিক্ষিত জাতি যেখানে যেখানে একটি জাতি গঠনের বিচার্য একজন মায়ের উপর নির্ভর করে সেই জায়গায় একজন পুরুষের তার পাশাপাশি আমি নীলকমল স্যারের কথা ধরে বলি সেই পুরুষের প্রতি ঈশ্বরের অমক বাণী অমক একটি বাণীর কথা বলবো কিন্তু তার আগে আমি একটি জায়গায় যেতে চাই সেটি হচ্ছে যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থের একটি কথা যে সম্ভাবনা ইয়ামি যুগে যুগে যে আমি মানে আমার বাণীর প্রচারক বা অবতার পাঠাই যুগে যুগে যখনই সৃষ্ট জগতে অধর্ম হয় এটা সৃষ্টিকর্তার একেবারে দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে সেই জায়গা থেকে তিনি এই যখন একটি মানে অসামাজিক বলবো আমি বলবো যে অসামাজিক একটি অত্যাচার নারী নির্যাতনের মানে কঠিন একটি ইতিহাসকে সৃষ্টিকর্তা এই পৃথিবী থেকে তুলে নিতে চাচ্ছেন এটা তো তার দায়িত্বের মধ্য দিয়েই পড়ে তিনি কিভাবে একজনকে পাঠাবেন অবতার হিসাবে সেটিকে তুলে দেওয়ার জন্য সেটা কিন্তু তিনি তার স্বাক্ষর রেখেছেন এই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রাজা রামমোহন রায়ের মাধ্যমে আমি এবার আসি আমার ধর্মগ্রন্থের জায়গা থেকে একটি কথা খুব স্থূলভাবে অনেকেই নেয় এটা মুসলিম ধর্মের মানে কোরআনে লিখা যে আরবি শব্দটা ঠিক এই রকম যে আর নিসাও হার্সুল্লা নিসা শব্দ হচ্ছে মহিলা তো মহিলারা হলো তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র আবারও বলতেছে মহিলারা তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র তোমরা যেভাবে মানে আমি যেভাবে বলেছি সেইভাবে তোমরা তার কাছে গমন করো এই যে একটি জায়গা এই জায়গা থেকে অনেকে হয়তো খারাপ ভাবে নেন কথাটি যদি এর ডেপ বা এর ভিতরগত চিত্রটি দেখেন তাইলে বুঝবেন যে আপনাকে বলতেছে সৃষ্টির সবচেয়ে বেটার সৃষ্টির উৎপাদন যে জমি থেকে হবে তাইলে সেই জমিটি কেমন হওয়া উচিত এটা আপনি বিবেচনা করবেন কিন্তু তার আগে বিবেচনা করেন আম গাছের মানে আপনি একটি ধান ক্ষেতের যত্ন যেরকম হয় আপেল বাগানের যত্ন একরকম হয় না যে উৎপাদনটি আসে যে উৎপাদনটি যত বেশি পিকুশ হয়ে আসে যত বেশি মূল্যবান হয় ঠিক তার যত্নটি হয় তত বেশি এখন যেখানে সৃষ্টি জগতের সৃষ্ট হবে মানে সৃষ্টি জগতের সর্বোচ্চ সৃষ্টি অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহ বলতেছেন যে যে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম কাঠ হবে অর্থাৎ পৃথিবীতে আমি জানি না যে এলিয়েন নামে কোনো বস্তু আছে কিনা আদৌ আমরা হয়তো কাল্পনিক একটি চিত্র দান করে এলিয়েন সম্পর্কে যে তারা অনেক জ্ঞানী একটি শ্রেণী কিন্তু সৃষ্টিকর্তার যত রকমের ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা ইনফরমেশন পাই সেই জায়গার থেকে আমি জানি যে মানুষই সবচেয়ে জ্ঞানী সবচেয়ে জ্ঞানী এবং যার এত 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 ক্ষমতা আছে অসীম রকমের ক্ষমতা আছে যা দিয়ে সে সৃষ্টিকর্তার সাথে যখন খুশি তখন কানেক্টেড হওয়ার ক্ষমতা রাখে পৃথিবীর পৃথিবী বা আল্লাহ সুবাহ সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষ এমনই একটি সৃষ্টি যা হচ্ছে উভয় জগতের আর দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান জগতের সেতুবন্ধন একই দিকে একজন মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে ধারণ করে যা আমরা অদৃশ্য জগতের সন্ধান দিতে পারে যেখান থেকে আবার একইভাবে এই দৃশ্যমান জগতের সমস্ত খাদ্য পরম্পরায় যা কিছু আছে সবকিছু এখান থেকে নিয়ে তার এই দেহ নামক যন্ত্রটাকে সে পরিচালনা করতে পারে এই যে জায়গাটি এই জায়গাটি থেকে এখন এই সৃষ্টি জগতের মানুষটির মনোবিকাশ এবং যা কিছু বলে তা নির্ভর করে নির্ভর করে একজন মানে যেই ক্ষেত থেকে এই এর উৎপাদন হয় 
সেই খেতটির যত্নটি আপনি কিভাবে করবেন সেই যত্নটি হতে হবে শিক্ষায় মোরাল লেসনে এবং সর্বোত্তম শিক্ষায় সুশিক্ষিত করাই যার কারণে দেখেন যখন একটি সন্তান শিশু গর্বে থাকে গর্বে যখন থাকে তার কানটি কিন্তু সবার শেষে তৈরি হতে পারত কিন্তু তা না বিজ্ঞান রূপ প্রমাণ করার পূর্বেই ধর্মগ্রন্থের মধ্যে এই কথাটি লেখা আছে যে সন্তানের কানের সৃষ্টিটা হয় তিন মাস ভ্রূণের বয়স যখন তিন মাস হয় অর্থাৎ আপনি কি করছেন আপনি কি না করছেন সব কিন্তু সে শুনতে পাচ্ছে গর্ব অবস্থায় ফলশ্রুতিতে আপনার আচার আপনার ব্যবহার আপনার পড়াশোনা আপনার শিক্ষা আপনার যত রকমের সাধনা আছে সেই সাধনা তার সাধনাটি তার এই যে জগৎ অর্থাৎ এই অন্ধকার জগতের মধ্যে সে যতক্ষণ বিচরণ করে তার দুই ভাগের মানে তিন ভাগের মানে এক এক যদি আমরা তিনটা ভাগ করি তার দুটো অংশই দুই তৃতীয়াংশ সময় সে শুনতে পায় অর্থাৎ সে কিন্তু নিজেকে ওইখান থেকেই তৈরি করে আনে মানে তার যে ইন্টারেক্টটা সেইখান থেকেই তৈরি হতে থাকে মা ওই অবস্থায় এই জন্য আপনার হিন্দু ধর্মের মধ্যে বলে যে শিশু গর্ব অবস্থায় পুঁথি শোনো ধর্মগ্রন্থের বাণী শোনো কেন বলে কারণ এ ওর মধ্যে প্রভাব পড়ে মুসলিম ধর্মে বলে যে ওই সময় থেকেই বেশি বেশি করে কোরআন পড়ো বেশি বেশি করে সৃষ্টিকর্তার বাণীগুলো তার কান দিয়ে শোনো এমনকি সেই শিশুটি যখন ভূমিষ্ঠ হয় তার কানের মধ্যে সৃষ্টিকর্তাই সর্বোচ্চ সৃষ্টিকর্তাই সবচেয়ে মহান এই শব্দটি তার কানের মধ্যে দেওয়া হয় এভাবে তার মেধার বিকাশ মেধার মনোনয়ন গুলো আস্তে আস্তে তৈরি করা হয় তো আমি ও সেই স্যারের সুর ধরেই বলবো যে এই জায়গাটি যদি তৈরি করতে হয় তাইলে সেই ক্ষেত্রে পুরুষকে হতে হবে পুরুষকে হতে হবে সম্পূর্ণরূপে ইতিবাচক যদি পুরুষটি নেতিবাচক হয় তাহলে সেই মহিলাদের জীবনও হবে নেতিবাচক সন্তান হবে নেতিবাচক সে কিন্তু সেই যে মানে হ্যারিম্যান শেষকালে বলছেন যে ম্যাসমিলিজম করার অধিকারী যে ব্যক্তিটি সেই ব্যক্তিটি হওয়ার অধিকার তার থাকে না নেতিবাচক পুরুষটির সন্তানের ইতিবাচক পুরুষের মাধ্যমেই একটা পিউরিফিকেশন তৈরি হয় এবং পিউরিফিকেশনের চেষ্টা করে হিন্দু ধর্মগ্রন্থের যে কথাই বলে নির্বাণ লাভ মুখ্য লাভ যে ব্যক্তি মুখ্য লাভ করে অর্থাৎ অমায় ইউক আর সুকা নাফসি যে মনের সংকীর্ণতা থেকে নিজেকে দূর করতে পারে তার সন্তান দিয়ে এই সৃষ্টি জগতের বিরল পরিবর্তন আসে ব্যতিক্রমধর্মী একটি উদ্ভাবন আসে এবং ব্যতিক্রমধর্মী একটি মানে মোরাল পৃথিবী নৈতিক পৃথিবীর সৃষ্টি হয় ধন্যবাদ সবাইকে স্যার আমি যদি বেশি ভুল বলে থাকি আমাকে শুধরাবেন আমি সকলের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমার অভিব্যক্তি জায়গাটি প্রকাশ করলাম ধন্যবাদ স্যারকে স্যারের এই আলোচনাটি আসলে আমাকে এইভাবে সামনের দিকে কিছু বলার সুযোগ করে দিলেন এই জন্য গিরিধর স্যারকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানি চমৎকার একটি বিষয় তুলে আনছেন আশা করি যে সামনের দিকে আরো 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 অনেক কিছু স্যারের কাছ থেকে পাবো ধন্যবাদ স্যার আসসালাম ধন্যবাদ মোহাম্মদ আব্দুল হাম রিপন স্যারকে রিপন স্যারের বাগ্মিতা এবং তার জ্ঞান আজকের আলোচনাটাকে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে বলে আমার মনে হয় এবারে আমরা যাব ডক্টর সুশীল ঘোষ স্যারের কাছে ডক্টর সুশীল ঘোষ স্যার আপনি আগে আপনার হাতটা আগে ইয়ে করুন মিউট মিউট করে দিন হ্যাঁ ধন্যবাদ এবার আপনি কিছু বলছেন সকলকে ধন্যবাদ শিশু মনের বিকাশ কথাটা শুনতে শুনতে আজকে যে সর্বপ্রথম কথাটা মনে পড়ল সেটা হচ্ছে আমাদের হিন্দু ধর্মে মহাভারতে অভিমন্যুর কথাটা মনে পড়ল অভিমন্যুর জন্ম বৃত্তান্ত অভিমন্যু যখন মাতৃ গর্ভে তখন আমরা সবাই জানি অর্জুন 
উত্তরা সরি সুভদ্রা কে যুদ্ধের গল্প বলছে কিভাবে বুঝে মানে চক্র বুঝে ঢুকতে হয় মার পেটে অভিমন্যু কিন্তু সেই কথা শুনছে কারণ সুভদ্রাও তখন কথাটা শুনছে চক্রবুজে যখন ঢুকছে সেই অর্জুন যখন বর্ণনা করছে ঢোকা পর্যন্ত অভিমন্যু শুনল কিন্তু চক্রবুজ থেকে যখন বেরিয়ে আসতে হবে তখন সুভদ্রা ঘুমিয়ে পড়েছিল আর মা ঘুমবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু শিশু ঘুমিয়ে পড়লো মাতৃগর্ভে তার ফলে চক্রবুজ থেকে যে বেরিয়ে আসতে হবে সেইটা সে জানলো না এবং সেটাই তার মৃত্যুর কারণ যাই হোক মা যখন মার গর্ভে যখন শিশু থাকে তখন মার মনের যে অভিব্যক্তি মার যে চাওয়া পাওয়া ইচ্ছা সমস্তটাই মার ভালো চাওয়া মন্দ চাওয়া খারাপ ভালো কুক মানে সমস্ত কিছুই শিশুর মনে সেটা কিন্তু একটা গভীর ছাপ পড়ে যায় আর আমি এক মহারাজের মুখে শুনেছিলাম নাম বলতে চাইনি তিনি বলেছিলেন প্রতিটা বাবাই শিশুর জন্ম দেবার সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় কথাটা শুনে খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম তারপর উনি যখন ব্যাখ্যা করলেন তখন আমার মনে হয়েছিল না উনি ঠিকই বলছেন অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর যখন সহবাস হয় সবাই অ্যাডাল্ট কথাটা বলছি সবাই ডাক্তার যখন স্পার্ম ইজাগুলেট হয় মধ্যে এবং ইউটেরাসের মধ্যে যখন ওপারিকে ইয়ে করে ফার্টিলাইজ হয় যখন স্পার্ম মানে ইজাকুলেট হয় তখন মা বাবার যে মনের অভিব্যক্তি অর্থাৎ বাবার যে সত্তা সেই সূক্ষ্ম সত্তা স্পার্মের মাধ্যমে কিন্তু শিশুর শরীরের বিকাশ ঘটে তারপর কিন্তু আর বাবার মনের সঙ্গে শিশুর মনের কোনো টাচ থাকে না ভাল করে বোঝার চেষ্টা করবেন আমারও বুঝতে খুব প্রথমে অসুবিধা হয়েছিল আর হ্যাঁ বাবার জন্ম বাবার বাবার স্নেহ থাকে মমতা থাকে সবটাই থাকে কিন্তু ওই যে সূক্ষ্ম সত্তাটা চলে যাচ্ছে স্পার্মের মাধ্যমে শিশুর শরীরে সেটা কিন্তু ওই 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 সত্তাটার সঙ্গে বাবার মনের সত্তা কিন্তু ওখানে কাট অর্থাৎ ওই জায়গাটাকেই উনি বলতে চাইছেন ওইখানে কিন্তু পিতার মৃত্যু ঘটল পিতা জীবিত শরীরে আছে কিন্তু সেই মনের সত্তাটার কিন্তু মৃত্যু ঘটল কিন্তু মার সত্তাটা কিন্তু রয়ে গেল কারণ সে মার মাতৃগর্ভে রয়েছে এবং মার চিন্তা ভাবনা হম সমস্তটাই যতক্ষণ সে মাতৃগর্ভে থাকে ততক্ষণ থাকে তারপর সেই সত্যটা মাতৃগর্ভ থেকে যখন মানে ভূমিষ্ঠ হয় তখন আবার কাটা উঠ হয় এই সময় মাকে আনন্দে রাখা খুশিতে রাখা অবশ্যই প্রয়োজন ধর্মগ্রন্থ যে যেমনই যে শিশু যে ধর্মেরই হোক না কেন সেই ধর্মের ধর্মগ্রন্থের উপদেশ বাণী বা সমস্ত কিছু যদি তার মধ্যে পড়ে তাহলে শিশু উত্তম শিশু জন্ম হয় কারণ মাইন্ড ইন দা ইজ দা ভাইস প্রিন্সিপাল অফ দা বডি গভর্নর অফ দা বডি সরি মনটাই আসল আমরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররা সবাই এটা বিশ্বাস করি মানি এবং বিশ্বাস করি তাই মনের যে প্রভাবটা মার চিন্তা ভাবনা কিন্তু পড়ে সেটা আমাদের কিন্তু মহাভারতে খুব স্পষ্ট দারুণ ভাবে বর্ণনা করা আছে অভিমন্যুর ক্ষেত্রে তাই সুতরাং সেই সময় মার চাওয়া পাওয়া ভালো মন্দটা কিন্তু বিশেষ ভাবে গুরুত্ব বর্তমান দিনে কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ নয় বেশিরভাগ বধুরাই অন্তঃসত্ত হওয়ার সময় টর্চারিত হচ্ছে মারধর করছে তার প্রভাব শিশুর পড়ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই শিশু জন্মাচ্ছে এবং তারাও একটা স্যাডনেস তাদের মধ্যে একটা হতাশা তাদের মধ্যে একটা সেই মার তৎকালীন প্রভাবটা কিন্তু পড়ছে এই জায়গাটাকে যদি কারেক্ট করা যায় তাহলে কিন্তু আগামী দিনে ভালো শিশুর জন্ম হবে এবার আমার প্রশ্ন গিরিধর বাবুকে উনি প্রশ্ন করতে বলেছেন শুধু প্রশ্ন করতে বলেছেন বলেই প্রশ্ন করেছি না প্রশ্নটা আমার মনেরও এই সমস্যাটাকে কি হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট দিয়ে কারেক্ট করা যায় যদি যায় কিভাবে যায় 
যদি না যায় কেনই বা যায় না যাই হোক এই একটা প্রশ্ন রইল আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ডক্টর বেথুনের কথা উনি বলেছেন এবং বলেছেন টিউবার কিউলি নামের পেশেন্ট সব ঠিক আছে কারণ তার মধ্যে একটা চেঞ্জিবিলিটি ছিল অস্থিরতা ছিল এবং টিউবার কিউলার ডায়াসিস এর ক্ষেত্রে উনি টিউবার কিউলি নামের কথা বলেছেন আমার ওইখানটাতেই প্রশ্ন যে টিউবার কিউলিন কিউলার ডায়াসিস হলেই কি টিউবার কিউলি নাম আরো তো অনেক মেডিসিন আছে স্যার ক্যালকেরিয়া কার্ব আছে ফসফরাস আছে সাইলেসি আছে লিপার আছে এগুলো কি প্রযোজ্য প্রযোজ্য হতে পারে না যদি সিমটমস তার সিমিলারিটি থাকে এই একটা প্রশ্ন দ্বিতীয় কথা এই শিশু মনের বিকাশকে মায়াজমেটিক ভাবে অর্থাৎ আমরা যদি হোমিওপ্যাথিক ভাষায় বলি মায়াজম এই মায়াজমকে কি শিশু মনের বিকাশ থেকে দূর করা সম্ভব যদি সম্ভব হয় কেমন করে যদি না সম্ভব হয় সেটাই বা কেন যদি আগামী দিনে বিস্তারিত আলোচনা করেন খুবই খুশি হব কারণ এই প্রশ্নগুলো আমার মনের মধ্যে জেগেছে সকলকে ধন্যবাদ আজ এইটুকুই বলি হ্যাঁ ভাই পরের ক্লাসে হবে আজকে আরো বক্তা আরো সংযোজনী সংযোজন করার জন্য আর কোনো অনেকে আছে তো এটা পরের ক্লাসে হবে আমি কথা বলে নেব কেমন শুরু করেছে স্যার অনেক বলার কাছে এবং আমরা স্যারের কাছ থেকে অনেক কিছু জানবো আজকে শুধু আজকের টপিক টুকুর উপরে শুধু যা সংযোজনটা নিচ্ছি যাতে পরের দিন এই সমস্ত বিষয়ের উপরে স্যার নতুন করে আলোকপাত করতে পারে ধন্যবাদ সবাইকে এরপরে আমরা যাব ডাক্তার পার্থপ্রদীপ স্যার এর কাছে ডাক্তার পার্থপ্রদীপ স্যার আপনি আজকের টপিকের উপরে কিছু আলোকপাত করুন ধন্যবাদ করলাম ধন্যবাদ আজকের স্পিকার গিরিধর বিশ্বাস স্যার এবং ইতিমধ্যেই যারা এর উপরেতে নোট ছিলেন এবং জ্ঞান গম্ভীর আলোচনা আমি তন্ময় হয়ে শুনছিলাম ধন্যবাদ জানাই নীলকমন বর্মন স্যারকে এস এম জাহাঙ্গীর তপন ভুরে মোহাম্মদ আব্দুল আলিম বিপন সুশীল ঘোষ সকলকে তাদের খুব মূল্যবান বক্তব্য প্রেজেন্টেশন করার জন্য আমি এই শুনছিলাম আর ভাবছিলাম সেই ঐতিহাসিক দিন থেকে যদি আমরা গৌতম বুদ্ধদেবের কথা ধরি দেখা যাচ্ছে রাজার ছেলে বুদ্ধ বিয়ে থাকা করে সন্তান লাভ করে তারপরে সবকিছু ছেড়ে চলে গেল সিদ্ধার্থ হলো বুদ্ধ না খেয়ে দিয়ে সুজাতার কাছে পায়েস খেয়ে তবে তার জ্ঞানের হৃদয় ভগবান পুত্র যিশু খ্রিস্টের পিতৃ পরিচয় পাওয়া যায় নাই কুমারী মায়ের গর্ভে সন্তান জাত আর মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসে এবং জার্মানের একটা একক অধিপত্য আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন যিনি হিটলার শোনা যায় নাকি এদেরও পিতৃ পরিচয় নেই আবার বর্তমান যুগের একটা দেখা যায় যেখানে বাবার কোনো দরকারই নেই কোলন করছে কোলন করে যখন কোন জীবজন্তু জন্মায় মানুষেরও ক্লোন করা সম্ভব বিজ্ঞান দিয়ে যদি বলা হয় তাহলে সেখানে বাবার কোন দরকার নেই যাই হোক এসবগুলো আমি ভাবছিলাম আর কি আবার সবকিছু হলো দৈত্যকুলে প্রহ্লাদেরও পরিচয় পাই আসলে এগুলোর জন্য এই যোগ বিয়োগের হিসেব দিয়ে ঠিক বোঝা যায় না সাথে দিলেও সবকিছু করা যায় না প্রতিভাগে কি করে আছে এ রহস্য আমার জানা নেই তার জানা থাকলে আমি শুনব প্রতিভা কি তৈরি করা যায় না শত প্রণোদিত কেমন করে হয় 
নজরুল গল্প করতে করতে সে তার ছেলে তাকে কবরস্ত করবে টাকা নেয় এক পাবলিকার্সের কাছে গেছে টাকার জন্য তার আবদার যে তুমি কিছু লেখো লিখে দাও তাহলে তোমাকে টাকা দেব চিন্তা করুন একজন বাবা তার ছেলেকে কবরস্থ করার জন্য টাকার জন্য হন্য হয়ে ঘুরছে আর পুস্তক প্রকাশনার মালিক তাকে আবদার করছে কিছু লিখে দাও তাহলে টাকা দেবে তিনি লিখে দিলেন নজরুলের অনেক লেখা এদিক ওদিক ছড়িয়েছিল যেগুলো অনেকে বেনামে তার লেখা বলে চালিয়েছে আসলে নজরুলের লেখা সেই সব লেখার কোনো উদিক পাওয়া যায় দেখুন সেখানে সে কোন পরিবার থেকে জন্মালো কেমন করে বড় হলো আবার ঠিক উল্টোটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার তার উল্টোটা ধরুন আবার সুকান্ত বচ্চা সে যখন টিভি হলো চিকিৎসা পায় না আর সে তখনকার কমিউনিস্ট পার্টির সব টাকা পয়সা তুলে তার পকেটে টাকা রয়েছে কিন্তু ওই আদর্শ কিছু খায় না একটা মাত্রই ছবি পাওয়া যায় বৌদি দেওয়া পয়সায় ওই গালে হাত দেওয়া ছবি ছাড়া সুকান্ত আর কোনো ছবি পাওয়া যায় না এগুলো ভাবায় কি করে হয় সবকিছু কি ছাঁচে দেখলে আমরা যেরকম যেরকম শুনছিলাম যেরকম বলছিলাম সব যেমন হয় আমাদের হাতে মধ্যে থাকে না যাই হোক আজকে স্যার যেরকম আলোচনা করলেন এবং এর উপরে প্রচুর সংযোজন হলো এবং সেখানে সে অনেক কিছু ধর্ম অধর্ম সব কিছুই হলো আবারও দেখি একজন পথ শিশু ফেলে দিয়ে গেছে বাচ্চাটাকে ফেলে দিয়ে গেছে তাদের পাপের কথা না জানানোর জন্য সেখান থেকেও কিন্তু অনেক প্রতিভাবান সেসব এসেছে তাদের জানা যায় তাহলে সে তার পরিচর্যা করলো কে তাকে শেখালো যাই হোক কোশ্চেন তো অনেক উত্তর পাই না জানা নেই আমার জানা নেই ভালোবাসা যদি শিখে পাঞ্চালী প্রশ্ন করছে তোমাদের সখা তো শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের এত কষ্ট কেন তখন যদি স্থির বলছেন হিমালয়কে দেখিয়ে দেখো দেখো প্রিয়ে ওই দেখো হিমালয় কি সুন্দর হিমালয় আমি তন্ময় হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি হিমালয়কে আমি হিমালয়কে বড় ভালোবাসি এই যে বড় ভালোবাসি হিমালয় তাকে কি ভালোবাসা সেটা জড় পদার্থ রবীন্দ্রনাথ বলছে গোলাপ ফুল সুন্দর তোমার মনটা সুন্দর হবে শুদ্ধ সন্তান হারা পিতাকে যদি গোলাপ ফুল দিয়ে সোহাগ করতে যাওয়া যায় তা কি ভালো লাগবে তাহলে বিষয় হলো ঠিক আছে আমরা ধরে নিলাম একজন শিশুর জন্য তার বাবা মা দরকার এখন কোলনের কথাটা আমি উদ্ধুই লাগলাম একজন স্বপন যেটা বলেছে আজকে যেটা সাথে শিশু মনের কথা এখনো আসে না আসলে শিশু এখনো জন্মায় যখন সে মাতৃ গর্ভে রয়েছে সেই সব কথা হলো আমরা চিকিৎসার আলোকে যদি দেখি যে ওই গর্ভকালীন অবস্থায় মা যদি বিশেষ বিশেষ কিছু রোগের শিকার হয় সেই সমস্ত শিশু কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কিছু দোষ নিয়ে জন্মা বাবা মায়ের মধ্যে যে মায়ের জমের প্রভাব থাকে সেসব তো তার মধ্যে থাকি কিন্তু যখন একটা অ্যাকুইস ম্যানিফেস্টে যায় যেমন ধরুন একটা স্কার লেপ্রিবার বা স্মল পক্স এই ধরনের যদি কিছু হয় এমনকি ম্যালেরিয়া বা এই বর্তমানে যে প্রাণঘাতী যে সমস্ত ইনফেক্ট আর জিনিসগুলো জাতিয়ে বেড়াচ্ছে সেই ধরনের অসুখ বিসুখ হলে এই গর্ভস্থ শিশুর উপরে তার মারাত্মক প্রভাব পড়ে আর আমরা তো দেখি আমরা তো এগুলো এটি আমেরিকা থেকে যেমন জ্ঞান আছে এবং আপনারা যারা অনেক দিন ধরে প্র্যাকটিস করছেন তারা তো দেখছেন একটা ব্রেস্ট ফিলিম মায়ের একটা রাগ অবস্থায় একটা ভয়ের অবস্থায় বিভিন্ন রকমের যে মায়ের মানসিক অবস্থার পরে পরে 
যখন সেখানে ব্রেস্ট ফিডিং করানো হচ্ছে তার ইফেক্ট গুলো কিন্তু সেখানে পড়ছে সেই শিশু ওপরে তার ইফেক্ট গুলো আমরা দেখতেই পাই তাহলে সে যখন মাটি গর্ভে রয়েছে ওই অভিমন্দন গল্প শুনলাম ঠিকই থাকেই তো সেগুলো তো শুনতেই পায় তবে এগুলো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কেমন করে করেছে এসব আমার জ্ঞানের বাইরে এসব শুনেও নেই তবে এরকম শুনে থাকি আর কি হয়তো আধ্যাত্মিক দিক থেকেও সেটা হয় আর বিজ্ঞানেরও সেইসব আছে মানে এই ধর্মের মূলকে বিজ্ঞান শেখানো হয় বংশগতি লাস্ট পাঠে উনি যেমন বললেন ভ্যালিডিটি প্লাস এনভারনমেন্ট আর তখন যেখানে জুড়ে দিল আর কি শুধু মা বাবা নয় তার পরিবার তার পরিবেশ কোন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সে মানুষ হচ্ছে সবকিছুই তাকে প্রভাবিত করে যাই হোক নর্মান দেখুনের কথাও শুনলাম এবং সুশীল ওটা জানে যে এখানে শুধুমাত্র টিউবার কুলি নামেই যাবে এমন নয় টিউবার কুলার ডায়াবেটিস হলে সে টিভিতে আক্রান্ত হতেই পারে এবং নর্মান পেটি যেহেতু টিভিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন অতএব সে যে টিউবার কুলার ডায়াবেটিসের পেশেন্ট ছিলেন কোনো সন্দেহ নেই এবং তিনি যে এদেশ ওদের ঘুরে বেড়াতেন এবং তার যে খেপাতে স্বভাবের মানুষ তিনি যে এক জায়গায় স্থির থাকতেন না এমনকি তার রোগ আক্রান্ত সময় তার বউকে ডিভোর্স দেওয়াতে বাধ্য করেছেন আবার ভালো হয়ে গিয়ে তিনি তার সাথে যুক্ত হতে চেয়েছেন একটা ফিজিকালনেস একটা যে চঞ্চলতা মনের মধ্যে এটা সত্যি সত্যি টিউবার কুলার ডায়াবেটিসের পেশেন্টের মধ্যে পাওয়া যায় কিছু খুবই জানে এটা শুধুমাত্র সবকিছু পরিবেশ পরিবেশ সবকিছুই রয়েছে আর শুধু স্থানকাল পাত্রের কথা আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে স্যার বিদর বিশ্বাস যেমন বলেছেন যে পড়াশোনার কথা এখানে হ্যানিমেনের কথাও হচ্ছে তাই শুধু পড়াশোনা নয় পড়াশোনাটাকে নিয়ে ভাবতে হবে সেইটাকে নিয়ে মনন করতে হবে এখানে সবসময় আমাদের যে জায়গাটা খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে মোটা সোপরান্ডিটা কোথায় হ্যানিমেন একটা জায়গায় বলছে হ্যানিমেনের কথা দিয়ে বলি যে মেয়েদের মা হওয়ার আগে তাদের সন্তানের পরিচর্যা করা তাদের শিক্ষা কেমন করে হবে এইসব বিষয়ে তাদের তো এডুকেশন নেওয়া দরকার আছে হ্যানিমেন বলছেন ফ্রেন্ডস অফ হেলথ তার লেসার রাইটিং সম্ভবত ফ্রেন্ডস অফ হেলথও থাকতে পারে যাই হোক লেসার রাইটিংয়ের মধ্যে ফ্রেন্ডস অফ হেলথও আছে তো ওখানে কিন্তু মেয়েদের বিয়ের আগে বা সন্তান লাভের আগে তাকে এগুলো শিক্ষা লাভ করতে হয় কেমন করে সে ড্রেস ফ্রিং করাবে কেমন করে শিশুর পরিচর্যা করতে হবে এইসবগুলো না জেনে শুনে পনেরো বছর বয়সে এখন মা হয়ে গেল সেখানে তো গোলমাল হবেই তাদের হেনে মেনে নির্দেশনাটা আমাদেরকে মাথায় ডালতে হবে যাই হোক গল্প তো অনেক হলো আর রাত অনেক হয়েছে প্রশ্ন অনেক সব উত্তর পাই না জানি না শিক্ষা নাই দীক্ষা নেই আপনাদের থেকে সম্মিত করছি স্যার প্রতিনিয়ত আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সকলকে শুভরাত্রি জানাচ্ছি ধন্যবাদ যে কজন আছে তাদের কাছে কাছেই বলি স্বীকার করি জীবনে যে আনন্দ যতদিন পেয়েছি তার মধ্যে এটা বোধ হয় শ্রেষ্ঠতম যে আজকে আমার আলোচনা নিয়ে এত জ্ঞানবন্ত সংযোজন বা আলোচনা হলো মানে ভাবতে পারেনি যে এতটা মানে গুরুত্ব দিয়ে সবাই আলোচনা করবেন মানে আশা করছি আগামী দিনেও আপনারা পাশে থাকবেন উত্তর আমার কথা হচ্ছে উত্তর আমি একা দেব না একা দেব কেন মানে উত্তর সবার কাছ থেকেই আদায় করতে হবে যারা 
সবাই সবার পরিপূরক যেমন স্বামী স্ত্রী একে অন্যের পরিপূরক তেমনি আমরা সবাই সবার পরিপূরক এই এই সাহস নিয়েই আমি নেমেছি আশা করি এই সাহসটা আপনারা দেবেন এই বলে শেষ করছি নমস্কার महामूल्यवान आलोचना আমরা সবাই অসম্ভব সমৃদ্ধ হলাম আমাদের এখানে তো ম্যাক্সিমাম লোকজন চলে গেছেন বাকি যারা আছেন তাদের সুশীল স্যার একটা প্রশ্ন রেখেছেন যদি আর কারোর কোন প্রশ্ন থেকে থাকে তারা আজকে তাহলে গিয়েদার বিশ্বাস স্যারকে করে রাখুন আগামী দিন গিয়েদার বিশ্বাস স্যারের ক্লাসে আপনাদের সবার প্রশ্নের উত্তর দেবেন ধন্যবাদ সবাইকে হোমিও উদ্দীপনার শেষ পর্যন্ত আমাদের আজকে অনেকে এখনো পর্যন্ত রয়েছেন আপনারা আছেন বলেই আমাদের পথে চলার অনেক পাথেও আপনারা ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন এই বলে আজকে অফিসিয়ালি ক্লাসটি শেষ করলাম